हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पक पंडित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बी बुकेश सो गाइस, आई होप कि ईच एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होगे अपना पढ़ाई प्लस अपना पर्व त्योहार ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपके पास एग्जैक्टली वन मंथ बचे हुए और इस वन मंथ में आपको पूरा कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए बिकॉज इन वन मंथ यू आर गोइंग टू गिव योर सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन अच्छा बात करते हैं कि एक पोल की जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था मैंने उसमें पूछा था आपसे कि कितने लोगों का प्रिपरेशन कितने परसेंटेज तक कवर हो गया है ओवरऑल सो ऑलमोस्ट 172 वोट्स मैंने देखे थे जिसमें मैंने देखा 42 परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 50 से या 60 से 80 परसेंट तक सिलेबस कवर हो गया है कुछ परसेंट स्टूडेंट थे जिनका पूरा भी कंप्लीट हो गया था अच्छा अब मेन यहां पर डाउट मेरे ख्याल से आप सभी के मन में आ रहा होगा कि हमने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर लिया है अब एग्जैक्टली लास्ट वन मंथ में हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्रिपरेशन पूरी तरह कवर हो जाए हमें पूरे अच्छे से कॉन्फिडेंस मिल जाए और हम अपने सेमेस्टर वन एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके सो डोंट वरी गाइज दैट इज वॉट एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इस वीडियो में आपको बताने वाले कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो और साथ ही आपके लिए मैं लेके आया हूं एक बहुत ही एकदम सुटेबल बुक इस वन मंथ के लिए यह है ओसवाल गुरुकुल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया बुक और इसमें ऐसा क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में जरूर रिव्यू करूंगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स के साथ टिप नंबर वन सबसे पहला मेरा टिप आपके लिए यह है कि आप अभी जो भी चीज बच गए हैं उसको आप अभी कवर करो बिकॉज एक्चुअली होता क्या है कि हमको लगता है कि हम लोग सब चीज सिलेबस कवर कर चुके हैं बट जब हम लोग कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तब हम लोग कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज को मिस करते हैं या उसे स्किप कर जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम भी इसे कवर करेंगे तो एक्चुअली ऐसा क्या हमारा सिलेबस तो कवर हो जाता है बट वो छोटे छोटे गैप जब बच जाते हैं ना वो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता है तो आप क्या करो उन सभी छोटे छोटे पॉइंट को ढूंढो या एक ऐसा टॉपिक जिसे आपने पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया था आपको लगा कि वो नहीं होगा तो एटलीस्ट यार अभी इसे फिर से ट्राई करो कि अभी भी आपके पास टाइम है प्लीज ट्राई योर बेस्ट और आप उसे फिर से समझने की कोशिश करें उन हार्ड टॉपिक को उन लेफ्ट टॉपिक्स को ताकि आपका वो चीज कवर हो सके एंड ग्रेजुअली द कॉन्फिडेंस लेवल बिकम्स अगेन इंक्रीजिंग ठीक है सेकेंड टिप्स की बात करते हैं कि अगर आपने हर एक चीज अभी कवर कर लिया फर्स्ट टिप्स के बाद अब आपको क्या करना चाहिए थॉर रिविजन बहुत ही अच्छे से रिवाइज कीजिए अपने हर एक चीज को हर एक चीज को कैसे आप माइंड में रखोगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो आपको एक थॉर और रिविजन करना बुक उठाओ एक दो दिन का समय लो और पूरा एक बार रिवाइज करके देखो कि मैं पूरा रिवाइज कर पा रहा हूं कि नहीं जैसे फिजिक्स की बात की जाए सारे न्यूमेरिकल्स मेरे से हो रहे हैं कि नहीं सारे कंसेप्ट के जो डेफिनेशन हो गए शॉर्ट रीजनिंग हो गए वो सभी मेरे से हो रहे हैं कि नहीं तो ये दो टिप्स तुम्हें बहुत काम आएंगे और थर्ड आपका एकदम सुपर टिप क्या है आपका कि अब आप कीजिए प्रैक्टिस ठीक है अब आपको लग रहा है कि मैंने पूरा अच्छी तरह से कवर कर लिया है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से एग्जाम में ले जाऊंगा अच्छे से मार्क्स ले पाऊंगा ठीक है तो अब आप क्या करो प्रैक्टिस करो तो भैया बोलोगे प्रैक्टिस कहां से करें हमारे पास तो एक ही सैंपल पेपर है तो बेसिकली एक सैंपल पेपर जो आपके पास स्पेसिमन पेपर आईसीसी ने रिलीज किया उसे आप एक बार निकालो ठीक है पेन और नोटबुक भी उठा लो और देखो अगर वो पेपर वन आवर का है तो देखो वो वन आवर में आपका कवर हो रहा है कि नहीं अगर मैथ्स का वन एंड हाफ आवर्स का पेपर है तो उसे आप देखो कि वन एंड हाफ आवर्स में आप पूरे क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं अब लेकिन यहां पर फिर से एक छोटा सा गैप बच जाएगा आप कर भी पाओगे तो कितने क्वेश्चन कर पाओगे एक ही स्पेसमैन पेपर आपके लिए आया हुआ है तो डोंट वरी बिकॉज हेयर इज द वन स्टॉप सोल्यूशन ओसवाल गुरुकुल का बहुत ही बढ़िया बुक इन्होंने लाया है और जब मैंने इस बुक के कंटेंट को देखा I am telling you, मुझे बहुत ही खुशी हुई सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में तो जब भी मैं एक बुक अभी देखता हूं तब सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आता है कि इज दिस बुक अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस यस इसका आंसर है यस दिस बुक इज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस नेक्स्ट बात होनी चाहिए कि क्या इस बुक में बाइफरकेटेड सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर वन में जो आपका सिलेबस आ रहा है क्या खाली उसी के ऊपर है यस yes, जो कि बहुत ही अच्छा बात है थर्ड बात क्या है इसमें कि आपको मिलते हैं इसमें 61 वन सैंपल पेपर समझ में आ रहा है 61 वन सैंपल पेपर ये जो बुक इन्होंने बनाया है ये कंबाइंड बुक है मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट बी इट द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश 
हिंदी मैथ साइंस हिस्ट्री जोग्राफी जो भी सब्जेक्ट ले लो कंप्यूटर एप्लीकेशन और भी जैसे किसी किसी का बुक है एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन कमर्शियल ठीक है ये सब जो भी बुक है हर एक बुक का जो भी कंटेंट इस बार आ रहा है जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सेमेस्टर वन में अलग अलग सब्जेक्ट्स का सारा चीज को एक कंबाइंड बुक में इन्होंने भर दिया है तो इसमें आपको टोटल 61 वन सैंपल पेपर मिलेंगे और ये जो है आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस का उसको एक अलग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा अगर मैं इसके लिए थोड़ी सी अगर कुछ कुछ बातें बताऊं तो जैसे कि मैं तो आपको सिर्फ चार सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन तो उन्हीं की बात करते हैं अगर आप देखो मैथ्स का तो आपको पता है कि स्पेसिमन पेपर है मैथ्स का पेपर कैसे आया था उसमें जैसे कि पहला सेक्शन था उसमें 16 क्वेश्चन थे वन वन मार्क के सेकंड सेक्शन था उसमें आपका सिक्स क्वेश्चन थे टू टू मार्क्स के तो बेसिकली इसमें भी आपको सेम टू सेम चीज मिलता है नेक्स्ट अगर केमिस्ट्री वगैरह की बात करो तो उसमें आपको पता है कि थर्टी सिक्स क्वेश्चन थे जो सिंगल मार्क्स के थे और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली फोर मार्क्स का था तो एग्जैक्टली exactly इन्होंने भी वही चीज फॉलो किया है अगर फिजिक्स की बात करूँ तो कुछ कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है बाकी देखो बात तो सेम ही है जैसा उनका सैंपल पेपर अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था जैसा आईसीसी ने स्पेसिमन पेपर दिया सेम टू इसमें भी इन्होंने फॉलो किया और लास्ट अगर मैं अपने सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करूं तो आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्ट एमसीक्यू थे या फिल इन द ब्लैंक्स थे ट्रू फॉल्स थे पिक द ऑड वन आउट डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप का आपका क्वेश्चन बन सकता था वो इसमें कवर किया और लास्ट में आपको पता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन आया था वो भी इस सैंपल पेपर में इन्होंने इंक्लूड किया तो बेसिकली इन्होंने क्या किया मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं जैसा आपका स्पेसिमन पेपर आया है आईसीएसई ने रिलीज किया सेम टू सेम उन्होंने उसी टाइप का क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली एकदम सेम मार्किंग के साथ आपका कवर किया तो आपको करना क्या आराम से इस बुक को परचेज करो उसके बाद क्या करो जैसे आपका पूरा एकदम प्रैक्टिस एकदम रिवीजन हो जाता है आप एक बार उठाओ टाइम सेट कर लो कि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं अगर वो पेपर वन वन आवर का तो आप देखो वन आवर में आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं अगर कोई पेपर वन एंड हाफ आवर का तो आप देखो कि वन एंड हाफ आवर में आप कर सकते हो कि नहीं तो बेसिकली तो मैंने आपको चार सब्जेक्ट्स के बारे में बताया लेकिन इंग्लिश हिंदी जो भी सब्जेक्ट है एकदम एग्जैक्टली exactly अच्छे स्पेसिमन क्वेश्चन के साथ इसमें आया हुआ है तो बोलोगे भैया इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ क्या एग्जैक्टली exactly. सॉल्यूशन मतलब आंसर सिर्फ नहीं दिया हुआ हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है हर चीज दिया हुआ है तो मैंने आपको कुछ कुछ अभी पिक्चर्स या वीडियोस के थ्रू भी आपको थोड़ा बहुत दिखाया ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली exactly इस बुक में आपको मिलेगा क्या और यार मैं सही दिल से बोलता हूं कि ये जो बुक है आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट यार जितने भी मेन मेन सब्जेक्ट उसमें आपको पांच सैंपल पेपर मिलते हैं मतलब समझ में आ रहा है पांच सैंपल पेपर अगर आप पांच सैंपल पेपर को कवर करोगे तो आपका कंसर्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत सब चीज खत्म हो जाएगा और जिस टाइप के स्पेसिमन पेपर आईसीसी ने रिलीज किए उसका भी एकदम एग्जैक्ट आपको सोल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा और आपका बहुत ही बढ़िया से कवर अप हो जाएगा ओके तो आपको समझ में आ रहा है कि जो बुक है इसे आप करोगे तो कितना जबरदस्त आपको फायदा होने वाला अगर बुक की प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो अमेजोन पे 695 है और आपको इसमें सब्जेक्ट्स कितने मिल रहे हैं 16 सब्जेक्ट्स मतलब 16 सब्जेक्ट्स में फोर टू फाइव सैंपल पेपर होने के बाद आपको मतलब इसका प्राइसिंग सिक्स तो अगर मैं एक बुक का निकालो तो वो एवरेज अराउंड फोर्टी मतलब अगर ओवरऑल ले लो तो फोर्टी के अराउंड आपको एक सब्जेक्ट का पूरा अच्छा सैंपल पेपर मिल रहा है समझ सकते हो इतना अच्छा कंटेंट इतने कम प्राइस में इस पूरे बुक में एक कंबाइंड बुक में आपको दे दिया जाता है इससे बेहतर क्या हो सकता है ठीक है सो आई होप कि ये जो लास्ट वन मंथ है इसके लिए आप इस बुक को परचेज करो आपको जो इस बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यू मस्ट गो एंड चेक आउट दिस लिंक एंड यू शुड डेफिनेटली परचेज द बुक एंड आई Assure you that this book will definitely help you ace your examination. So रखते हैं इस वीडियो में इसी यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय